Assalamualaikum. Sabra Sabra Kamal Asu Sabai. Halu Asu Nichoi. Dahnya. Aske Aske. Anda. Custom Swinir. Bangladesh Vishu Police. Ponsum Adar. Potom Part Ni Alu Suna Koro. Amader Alu Suna Susi Halu. Samajiki Koron. O Unnayo. The Potom. Amra Ekhane. Parter Madhume. Je Jenis Gula Jante Parbo. Seta Halu Samajiki Koron Ki. Samajiki Koron Bolte Ki Bujai. বা সামাজিক করণের সংজ্ঞা তারপরে জানতে পারবো যে সামাজিক করণের উপাদান গুলি কিভাবে আমাদের সমাজের উপরে এর প্রতিষ্ঠানের প্রভাব বিস্তার করে সামাজিক করণের প্রভাব বিস্তার করে প্রথমে সামাজিক করণ মানুষের একটা জীবনব্যাপী প্রক্রিয়া জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত তাকে সামাজিক করণ করতে হয় বা সামাজিক করণ হয়ে থাকে যেমন একটা শিশু যখন জন্মগ্রহণ করে তার পরিবারের মধ্যে সেখানে সে সামাজিক করণ শুরু হয় এবং মধ্যবয়সে সে যদি শিক্ষা দীক্ষা গ্রহণ করে বা কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করে দেখা গেল যে সকল সে বিশ্বের কোন একটা দেশে প্রশিক্ষণ গ্রহণের জন্য গেল সেখানকার কিছু নিয়ম কানুন আচার অনুষ্ঠান তাকে আয়ত্ত করতে হয় এবং ওই সমাজের সাথে খাপ খাইয়ে চলে আসতে হয় এটাও একটা সামাজিক করণ দেখা যায় এভাবে মৃত্যুর আগ পর্যন্ত প্রতিটি ধাপে দাপে মানুষের সামাজিকরণ হয়ে থাকে তো সেই সামাজিকরণের লক্ষ্যে আমরা এক কথায় বলতে পারি যে আমাদের ধ্যান ধারণা মূল্যবোধ আদর্শ নিয়ম নীতি ইত্যাদি সব কিছু মিলি সামাজিকরণ হয়ে থাকে এবারে আমরা তাহলে জানতে পারছি সামাজিকরণ কি সামাজিকরণ সম্পর্কে তোমাদের তো আর কোনো অস্পষ্টতা থাকার কথা নয় তারপর আমি আবার বলছি যে সামাজিকরণ সাধারণত মানুষের জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত হয়ে থাকে প্রতিটা ধাপে ধাপে মানুষকে সামাজিকরণ হতে হয় মানুষ যখন এক সমাজ থেকে অন্য সমাজে প্রবেশ করে তখন সেখানে কিছু নতুন নিয়ম কানুনের সম্মুখীন হয় আর এই নতুন নিয়ম কানুনগুলো আত্মস্ত করা বা নিজেকে খাপ খাইয়ে চলার নামই হল সামাজিক করণ এখানে বিশেষভাবে যেগুলো কাজ করে সেটা হলো সামাজিক মূল্যবোধ আদর্শ সামাজিক রীতিনীতি বিধি নিষেধ ইত্যাদি যাই হোক এবার আমরা সামাজিককরণের প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের যে প্রভাব সে সম্পর্কে আমরা আলোচনা করব সে প্রভাবের মধ্যে প্রথম যেটা আসতেছে সেটা হলো পরিবার শিশু প্রথম মানব শিশু প্রথম কোথায় জন্মগ্রহণ করে পরিবারের মধ্যে এবং সে কোথায় লালিত পালিত হয় পরিবারেই লালিত পালিত হয় এবং এই পরিবারের মাধ্যমে সে তার আদব কায়দা স্নেহ ভালোবাসা খাদ্য অভ্যাস নিয়ম নীতি সব কিছুই পরিবার থেকে পেয়ে থাকে আমরা যদি মনে করি যে আমি বাংলা মায়ের কোলে জন্মেছি বিদায় বাংলার কথা বলি আমাকে কিন্তু বাংলা শিখাতে হয় একজন অনুরূপভাবে কোনো শিশু যদি ইংরেজি মায়ের কোলে জন্মগ্রহণ করে জন্মের পরেই সে তার মায়ের সূত্র ধরে ইংরেজিতে কথা বলবে এর জন্য তাকে নতুন করে এ বি সি ডি বা কোনো গ্রামার শিখতে হয় না যার জন্য বলা হয়েছে যে সামাজিককরণের মাধ্যমটা প্রথমে যে প্রভাব বিস্তার করবে সেটা হলো পরিবার পরিবার থেকেই তাকে সব কিছু শিক্ষা গ্রহণ করতে হয় দুই নম্বর পয়েন্ট হলো স্থানীয় সমাজ ব্যবস্থা শিশু যখন একটু বড় হয় এক পা দুই পা চার পা করে হাঁটে তারপর দৌড়াচ্ছে কথা বলতে পারবে দুই থেকে তিন বছর বা চার বছর বয়স যখন হয় তখন সে আস্তে আস্তে গড়ে বাহিরে পা দেয় এবং একই বয়সী শিশুদের সাথে মেলামেশা চলাফেরা খেলাধুলা করতে থাকে এখানেও শিশুর কিছু সামাজিককরণ হয়ে থাকে যদি তার বসবাস বা আবাসন স্থলটা যদি তার সেই ভালো জায়গায় বা কোনো বস্তিতে হয়ে থাকে তাহলে নিশ্চয়ই তার চরিত্রের ভিতরে ওই সমাজের প্রভাব আচার আচরণ করবে এবং ওই শিশু যদি কোনো ভালো পরিবেশে আমাদের দেশের হাই সোসাইটির পরিবেশে জন চলাফেরা করে তাহলে সে ওই মনমানসিকতা তার মনের ভিতরে ধারণ করবে এটা হলো স্থানীয় সমাজের প্রভাব যে যে স্থানে বসবাস করবে যে যেখানেই বসবাস করবে না কেন সে সেখান থেকে কিছু শিখবে 
এবং এই শেখাটা এই শেখাটাই তার জীবনে চলার পথে একটা পাথেও হয়ে দাঁড়াবে আচ্ছা তারপরে যেটা আসছে স্থানীয় সমাজের পরে আমরা স্থানীয় সমাজের বিভিন্ন উপাদান যেমন বিভিন্ন উপাদান মধ্যে ক্লাব সাহিত্য প্রতিষ্ঠান সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন জায়গার থেকে বিভিন্ন ধরনের কিছু আমরা অর্জন করতে পারি যেমন কোনো ছেলে সে যদি ভালো গান গায় কিন্তু তার বাসায় কোনো পরিবেশ নাই কিন্তু সে একটা সাংস্কৃতিক ক্লাবের সদস্য হয়েছে তখন সে কি করবে ওখানে গিয়ে আস্তে আস্তে তার কালচারাল যে সংস্কৃতি যে তার লক্ষ্যটা সেটা সে বাস্তবায়ন করতে পারবে এবং আস্তে আস্তে ওদিকে সে এক সময় সে ভালো শিল্পী হয়ে দাঁড়াবে এর জন্য স্থানীয় সমাজ ব্যবস্থা যথেষ্ট প্রভাব যেমন একজন খেলোয়াড় সে ভালো ফুটবল খেলে সে যদি স্থানীয় কোনো ক্লাবের সদস্য হয় আস্তে আস্তে সে যে খেলাটায় পারদর্শী সেই খেলাটার দিকে সে দক্ষ বা তার দক্ষতা প্রমাণ করতে পারবে এরপরে যেটা আসতেছে সেটা হল সমবয়সী সঙ্গী সবচাইতে যে বড় জিনিসটা সেটা হলো সঙ্গী সমবয়সী সঙ্গীদের সাথে মেলামেশার মাধ্যমে তার চরিত্রে একজনার থেকে আর একজনার মনের ভিতরে বা অন্তরের ভিতরে একজনার আদর্শ আর একজনার আদর্শের মধ্যে গৃহীত হয় এবং এইখানে বন্ধুত্ব গড়ে ওঠার মাধ্যমে তার চরিত্র পরবর্তীতে বিশ্লেষণ হয়ে থাকে যেমন সে যদি একজন সৎ সে যদি একজন সৎ লোকের সাথে চলাফেরা করে বা সঙ্গ দেয় তাহলে নিশ্চয়ই সে পরবর্তীতে আদর্শবান হবে এবং এছাড়া যদি সে কোনো খারাপ ছেলের সাথে বন্ধুত্ব তৈরি করে তাহলে সেখান থেকে সে তার খারাপ চরিত্রের বহিপ্রকাশ ঘটবে বহিপ্রকাশ ঘটবে শেষ করে দেবো তাই না তারপরে আসতেছে তোমার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আমরা যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যাব সেই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে গেলে কিছু নিয়ম নীতি আদর্শ ইত্যাদি আমরা দেখতে পাব সেখানকার নিয়ম নীতি রক্ষা এক এক স্কুলের নিয়ম নীতি এক এক ধরনের আমরা আর্ম পুলিশ ব্যাটালিয়ান স্কুলের ছাত্র ছাত্রী আচ্ছা ছাত্র ছাত্রী আমাদের সেইভাবে বুঝে আমাদের নিয়ম কারণ অন্য অন্য স্কুল থেকে অনেকটাই আলাদা তারপরে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গেল এবার রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান শিশুকে তার ব্যক্তিত্ব ব্যক্তিত্ব নেতৃত্বের গুণাবলী প্রতিষ্ঠিত করে এখানে আমরা মুদ্দীপকে একটা ছবি দেখতে